Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na mém YouTube kanále, kde se částečně věnuju i akčním kamerám. A já bych se vám rád představil takovou minisérii pěti videí ohledně kamery Garmin Verb Ultra 30, což je mimochodem velmi povedená kamera. Je škoda, že společnost Garmin zatím nevydala nástupce této úspěšné kamery. Uvidíme do budoucna. Kamera nabízí poměrně zajímavé nebo praktické funkce. Vy právě vidíte obsah těch minisérií. Chtěl bych udělat taková krátká stručná videa. A víte co, nebudeme ztrácet čas, podíváme se na první díl, což je video Travel Labs. Pojem video time lapse neboli časozběrné video asi znáte. Kamera snímá v nastaveném časovém intervalu fotografie a z nich se staví video. Kamera je zafixována na jednom místě a tedy bez pohybu a vy můžete natočit velmi zajímavá videa. Západ, východ slunce v jednotlivých fázích, pohyb mrakou po obloze, dopravní situace v ulicích měst a tak dále. Korejská ISO Xtreme byla překvapivě první akční kamerou na světě, která umožnila automatické vygenerování časozběrného videa v těle kamery, tedy bez nutnosti použít počítač nebo smartphone. Dnes tuto funkci nabízí valná většina výrobců akčních kamer všech značek. Společnost Go prošla dále a vylepšila tuto funkci o možnost být s kamerou v pohybu během natáčení časozběrného videa a přidává do záznamu důležitou stabilizaci videa pro co nejlepší výsledek. Společnost Garmin, respektive její kamera Garmin Verb Ultra 30, nabízí poměrně revoluční funkci Travelapse Video. Co je to Travelapse? Zcela jednoduše řečeno, kamera na okamžik sepne videozáznam po ujetí určité vzdálenosti v desítkách, ve stovkách metrů, v kilometrech nebo v mílích, záleží v jakém metrickém systému máte nastavenou kameru. V daném, nastaveném intervalu uživatelem, kamera cyklicky pořizuje snímky z videa a po ukončení záznamu z nich zhotoví automaticky časozběrné video. Ať už řídíte auto, jachtu, motorku, štyrkolku, letadlo, plachtíte na windsurfingu, plavíte se po řece v kánoji, na raftu, nebo jedete na kole, můžete pořídit zajímavý záznam vaší cesty. Jak funkci aktivovat? Je to jednoduché, rychlé, přehledné a funkční, ostatně jako vše u kamery Garmin Verb Ultra 30. Jděte do hlavního menu kamery, zvolte sekci Video. Vyberte z nabídky volbu Časozběrné video. Typ videa zvolte Travelapse. Dále pak zvolte z nabídky Interval pořízení dalšího snímku, to je z desítky, stovky metrů, kilometry nebo ekvivalent v mílích. Zvolte režim rozlišení videa, pole zobrazení, korekci objektivu, stabilizátor obrazu. Jednotlivé volby nemusí být dostupné pro všechna video rozlišení kamery. Pokud máte dostatek zkušeností, přejděte do profesionálního nastavení režimu videa pro co nejlepší kvalitu videosnímků na základě světelných podmínek, dle rázu krajiny, dle dané scény. Travelapse video spustíte a ukončíte hlasovým povolem OK Garmin, OK Garmin. Start, recording. Start Recording, OK Garmin, Stop Recording, nebo použijte fyzické tlačítko kamery posunem vpřed a vzad. Funkce GPS se zapíná automaticky po zvolení režimu Travelapse. Jakmile přestane ikona blikat, to je zhruba po jedné minutě, je kamera připravena pro záznam. Pouze satelity systému GPS, systém GLONASS ani Galileo nejsou k dispozici. Pokud opustíte režim Travelapse a kameru přepnete například do klasického režimu nahrávání videa, funkce GPS je nadále spuštěna, není vypnuta. Pokud neplánujete využívat od tohoto okamžiku UD GPS a chcete šetřit výdrž baterie v kameře, pak je třeba funkci GPS manuálně vypnout. První videosnímek je pořízen i hned po spuštění režimu Travelapse Video. Zde jsem pořídil první zkušený záznam v délce trasy zhruba 18 km, interval videosnímku po 1 km. Ano, je to extrémně rychlý záznam, rychlé časozběrné video. Kamera tuto volbu nemá a proto pro zpomalení záběru použijte editor střihu video. Při upraveném, zpomaleném záběru už vypadá video podstatně lépe. Následuje pár ukázek v režimu Travelapse Video.
Doposud jsme hovořili o funkci Travel Labs a to v souvislosti s režimem video. Garmin Verb Ultra 30 není jediná kamera od společnosti Garmin, která tuto funkci umí. Pro úplnou informaci je nutno dodat, že tato kamera umí Travel Labs a to i v režimu fotografie. Jdete do hlavního menu kamery, zvolte sekci snímky. Vyberte z nabídky volbu časozběrný snímek, typ snímku zvolte Travel Labs, dále pak zvolte z nabídky interval pořízení dalšího snímku. To je z desítky, stovky metrů, kilometry nebo ekvivalent v mílích. Zvolte poměr stran snímku, korekci objektivu nebo časové razítko. Máte-li dostatek zkušeností, přejděte do profesionálního nastavení v režimu fotografie pro co nejlepší výsledek. Záznam okay, Travel Labs a to v režimu take fotografie spustíte hlasovým povolem OK Garmin, take a picture a ukončíte skrze volbu dotykového displeje nebo skrze fyzická tlačítka kamery. Zmáčknutí spouště tohoto tlačítka směrem dolů rovněž spustí a ukončí záznam. I zde platí, že funkce aktivní teprve po navázání komunikace kamery se satelity systému GPS. Výběr, úprava a použití takto pořízených fotografií záleží už na vaší fantazii a tvořivosti. Jak tuto funkci kamery nejlépe využít? Sociální média, YouTube, Twitter, Facebook a podobně. Dokumentace, příběh, co jste dnes zažili, co jste viděli, kde jste byli a to v rychlém sledu, v rychlém záběru. Zcela unikátní potenciál se naskýtá pro cestovatele. Zkusím vám to stručně přiblížit. Cestujete po cizích zemích a už dopředu víte, že chcete výpravu natočit kamerou, chcete fotí, chcete natočit dokument, celovečerní film, chcete udělat přednášky, prezentaci o vaší cestě a tak dále. V tomto případě můžete využít Garmin Verb Ultra 30 jako sekundární kameru pro dokumentaci vaší cesty. Výhodou pro vás bude minimální zatížení SD karty kamery, úspora nahradních dat bude obrovská. Pro cestovatele, kteří si podrobně dokumentují cestu, není nic horšího než denně řešit, kam přesunout, zálohovat desítky gigabajtů dat a to pouze z jedné kamery v případě klasického nahrávání videa. Při vaší přednášce z cest mohou záběry z funkce Travel Labs běžet na pozadí během jednotlivých fází vyprávění a můžete tak vaši přednášku zpestřit a využít na úplné maximum. Pokud jste během cestování v online kontaktu s vašimi fanoušky přes sociální média, je zde možnost skrze Travelabs video i Travelabs fotografie informovat o denním průběhu cesty. Abyste nebyli limitováni kapacitou, výdrží baterie v kameře, existuje unikátní příslušenství pro tuto kameru, to si ukážeme v jednom z příštích dílů této miniserie. Tak to bylo takové stručné představení funkce Travelabs video, Kamera to umí samozřejmě daleko více, ale my se na to podíváme v dalších videích. Díky moc za sledování, mějte se pěkně.